日のゲームを振り返ってみたいと思います。先発ピッチャーが藤岡そして藤波という対決で初ヒットは角中でした2回の裏でこれでゴメスのトンネルがあって角中ホームインいやー藤波としてもちょっと不運でしたね、まあ、不運だったんですけどマリンズとしてはこの先制,先制点ですよね、えー、取れたのはやっぱ大きかったと思いますよねそうですよね久しぶりに先制点を取りましたが3回の裏ツーアウト満塁からインサイドのボールがこれデッドボールとなって押し出しです、角中さらにツーアウト満塁で今へレフトオーバーのタイムリーツーベースこれで2点を追加して4対0とします。で藤岡に対してタイガース4回の表先頭バッターの3番の鳥谷レフトオーバーのツーベースこれが初ヒットでしたただその後ですよね、はい、この後、ね、外人バッターなんですけどもすごくこの落ち着いてたっていうような気がしましたよね、はい、ゴメスマートンを取ってさらに新井もレフトフライ得点を許しませんで6回の表もノーアウトから上本が先頭オーバーのツーベースを放つんですでその後ツーアウト三塁でゴメスを三振に切って取りましたラッキーセブン7回の表タイガースがツーアウトから梅野のレフト前のヒットこれがツーベースですただその後荒井亮太ピンチヒッターで出てきますが空振りの三振毎回の11奪三振でした藤岡ですで4点差つけて7回の裏2人目の筒井からツイッターのハクマンレフト前のヒットでさらにツーアウト満塁と攻め立てて角中に押し出しのフォアボールこれで5対0さらに今井です宇宙間やや浅めに守ってる外野陣の間を打って走者一掃のスリーベースこれで8対0です。まあこれで勝負を当たってきますね,、まあ、すね。8回の表、2人目の増田がワンアウト満塁というピンチで外国人バッターゴメスマートンこの2人にヒットを打たれて3点を失いますが、まあ8点8点差でちょっと増田がですね、まあ気持ち的なところでですね、うどうなのかなというところがありましたね。そして9回はクローザーの、まあ、西の間隔が空いています三者凡退に仕留めて8対32連戦の初戦マリーンズが取りました連敗を脱出です。